हाय दोस्तों मेरा नाम है गजेंद्र पाल सिंह आज हम स्टार्ट करने वाले हैं किसी भी इम सेक्शन पर लंब प्रतिबल सिग्म एक्स कम सिग्म वाई तथा कैतन प्रतिबल टो एक्स वाई कार्य करें तब मोहर व्रत का चित्र प्रदर्शन कैसे करेंगे तो देखिए मान लीजिए हमारा कोई दिन सेक्शन है ओके इस पे हमारा एक्स डायरेक्शन में कार्य कर रहा है सिग्मा एक्स और एक कार्य कर रहा है सिग्मा वाई ये कौन सी स्ट्रेस है सर नॉर्मल स्ट्रेस यानी कि मुख्य प्रतिभा अब मान लो इस पे कार्य कर रहा है टो एक्स वाई भी और वो कहते हैं प्रति टो एक्स वाई भी कार्य कर रहा है अब मान लीजिए कोई यहाँ एक कोई इंक्लाइंट सरफेस लिया तिरछी काट जिसपे हमारा लंब प्रतिभा से घुमाए तथा कर्तन प्रतिभा टाउ लंब प्रतिभा से घुमाए तथा कर्तन प्रतिभा टाउ कार्य करना मान लो ये सरफेस से ये लंब प्रतिबल एक्स वाली सरफेस से सिग्मा एक्स वाली सरफेस से टें जो एक्सियल फोर्स लगा हुआ है इससे इसका एंगल जो बना है वो ठीठा है हमारा अब देखिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए तो ये एंगल ठीठा तो ये एंगल कितना हो जाएगा ठीठा हो जाएगा यानी लंग ठीक अब ये एंगल कितना है ठीठा ये एंगल कितना नब्बे अंश ठीक ये एंगल ठीठा ये ठीठा तो ये वाला ये भी कितना ये हो जाएगा नाइन्टी माइनस ठीठा सिंपल जब ये नाइन्टी माइनस ठीक तो ये भी कितना होगा नाइन्टी माइनस ठीठा ये वाला ओके okay. इसका हम इसलिए बताएं ये नाइन्टी माइनस ठीठा इससे क्यों होगा ये आगे जब हमारे डेराइव करके सूत्र आएंगे उनमें थोड़ा बताएंगे कि इनका क्या यूज है ओके देखिए हम इसके लिए एक मोहर सर्किल खींचते हैं देखिए देखिए मान लीजिए कोई ये हमारी एक्सेस है ओके एक्स एक्सेस बाई एक्सेस ओके ये हमारा कोई ओरिजिन पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है और ये वाली एक्सेस है हमारी एक्स एक्सेस ओके okay. अब यहाँ से जो ये सिग्मा एक्स और ये सिग्मा वाई है इनको स्केल से माप लेंगे हम मान लीजिए दिया हुआ कोई ये वाली जो सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई है इनको हम स्केल से माप लेंगे मान लीजिए ये कितनी है दस किलो न्यूटन प्रति एम एम स्क्वायर और ये हमारी है पाँच किलो न्यूटन प्रति एम एम स्क्वायर तो वही उचित पैमाना मान कर, हम इस पर ड्रॉ कर देंगे ये एक्स एच पे क्यों ड्रॉ करेंगे क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट में जान चुके हैं जो नॉर्मल स्ट्रेस होगी हमारी एक्स एक्सेस में होगी जो सी आर स्ट्रेस होगी हमारी वाई एक्सेस में होगी तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई हमारी क्या है नॉर्मल स्ट्रेस तो मान लो सिग्मा एक्स हमारी हमने माना और ये वो यहाँ तक इसकी लेंथ आ गई सिगमा एक्स ओके यहाँ तक से यहाँ तक की हमारी सिगमा एक्स यानी डाउ और हम सिग्मा वाई का पैमान लेते हैं सिग्मा वाई हमारी मान लो यहाँ आगे तो ये हमारी आगे सिग्मा से वाई कोई डाउट है यहाँ मान लीजिए ये पॉइंट हमारा के और ये एल ओके अब इस एल और के पॉइंट से क्योंकि हमें जो सी आर स्टेस टो एक्स वाई दिया हुआ है इसको भी ड्रॉ करना है ये ऊपर की और नीचे की और कुछ इस टाइप से मतलब कैसे भी दिए हों ऊपर या नीचे मतलब एल तो दोनों अपोजिट ही यदि मान लो इस पे हम ले रहे हैं यहाँ से एक लाइन खींचो ऊपर की वो मतलब ये कितने का टो एक्स वाई जो दिया हुआ होगा बराबर ही क्योंकि टो एक्स वाई टो एक्स वाई टो एक्स वाई सब इस जगह वैल्यू क्या समान है यदि मान लो पाँच किलो न्यूटन प्रति मीटर एम एम स्क्वायर है तो इतना इधर लिए ऊपर की वो और सिमिलरली इसको यहाँ ले लिए यहाँ टो एक्स वाई यहाँ से यहाँ तक ये टो एक्स वाई जितनी ये है उतनी ये है क्योंकि दो टो एक्स वाई टो एक्स वाई क्या समान है 
अब देखिए अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या देते हैं मिला देते हैं तो हमें एक सेंटर मिलता है ये ओके इस पॉइंट को मान लो आर और इस को मान लो मान लो पी और इस सेंटर जो मिले इसको मान लो जी तो जे पी और जे आर यानी जे पी और ये पी है और जे आर तो जे पी और जे आर को रेडियस मानकर जे पी और जे आर को रेडियस मानकर एक सर्किल ड्रॉ करते हैं ओके ठीक मतलब कुछ इस टाइप सीधा बनाएगा एक सर्किल ड्रॉ करते हैं जो हमारा कौन सा सर्किल तो कहलाएगा मोहर सर्किल अब देखिए अब एंगल हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ ठीठा दिया हुआ एंगल यहाँ दिया हुआ हमारा ठीठा तो देखो यहाँ से एक लाइन लेंगे ठीक और ये लाइन टू ठीठा एंगल पे लेंगे ये पूरा एंगल कितना होगा टू ठीठा अब मान लो ये वाला जो एंगल है ये छोटा वाला ये एंगल है बीटा ओके ये टोटल टू ठीठा एंगल पे हम लेंगे क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो एंगल यदि ठीठा दिया हुआ है तो उसका दोगुना लेना है हमें मोर सर्किल में तो अब यहाँ पॉइंट से ये मान लो एस पॉइंट है अब यहाँ से एक लाइन नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे ओके जो हमारा दिख लाएगी नेट टाओ की वैल्यू नेट टाओ की वैल्यू और ये मान लो पॉइंट टी पॉइंट टी और जो ये हमारी ये दिख लाएगी ये नेट दिख रही सिगमा एन की वैल्यू पॉइंट टी तक ओके अब सिगमा एन और सिगमा टी का क्या निकालें हम परिमाण परिणाम ही निकालें तो कि इस पॉइंट से एस तक एक डॉटेड लाइन या फिर इस टाइप से हल्की लाइन खींच देंगे जो हमारा सिगमा आर होगा सिगमा आर मतलब सिगमा एन और टो का परिणाम ही होगा ओके अब देखिए ये हो गया आर ये हो गया एल ये हो गया पॉइंट जे और ये टू ठीटा ये एंगल मान लिया हमने बीटा है एंड पॉइंट एन पॉइंट एन मान लो ये वाला है यहाँ पर और पॉइंट एम हमारा ये मान लो यहाँ पर है इस वाली भी ये वाली सर से ओके यहाँ तक कोई दिक्कत अब देखिए ये डिस्टेंस हमारी कितनी है टोटल ये वाली सिगमा एक्स ये वाली सिगमा वाई ये यहाँ तक है और ये यहाँ तक है ठीक अब यह देखो सिगमा एक्स में से सिगमा वाई घटा दें तो कितनी वैल्यू बच जाएगी ये वाली वैल्यू बच जाएगी यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी बच जाएगी सिगमा एक्स माइनस सिगमा वाई कोई दिक्कत ये यहाँ तक किसे ये है ये दोनों वैल्यू अब जब इसका आधा कर देंगे इसका हाफ कहाँ थे हम जैसे कि हम इस इसका आधा करेंगे तो हमें कौन सी डिस्टेंस मिलेगी ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी तो देखिए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक देखिए यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी हमारी सिगमा एक्स माइनस सिगमा वाई बाई टू तो यहाँ तक मतलब कि ये आधी डिस्टेंस ये भी जितनी होगी अब देखिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी निकलेगी यानी सेंटर तक की यहाँ तक की यहाँ तक की यानी इतना प्लस ये वाली वैल्यू इतना प्लस ये वाली वैल्यू मतलब जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सिगमा एक्स प्लस सिगमा वाई बाई टू सिगमा एक्स प्लस सिगमा वाई बाई टू आप करके देख लेंगे कैलकुलेशन देखिए जब सिगमा वाई में हम ये वाली वैल्यू जोड़ेंगे ये वाली क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू समान है तो ये वैल्यू जोड़ देंगे और प्लस ये वैल्यू जोड़ देंगे तो ये वाली सिगमा वाई है और ये वाली कितनी है जो ये वैल्यू है क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या समान है देखिए चित्र में नहीं दिखाई दे रहा लेकिन ये वैल्यू समान ही है ठीक है ना अब इसमें क्या करेंगे सिगमा वाई ऐड कर देंगे जब सिगमा वाई ऐड करो तो ये टू बाई हो जाएगा टू बाई माइनस टू बाई प्लस सिगमा एक्स माइनस सिगमा वाई टू बाई माइनस वाई हो जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगी ये वाई सिगमा एक्स जो का तो बटे टू जो का तो ओके अब आगे बढ़ते हैं देखिए अब ये वैल्यू हमारी ये वाली है इतनी है हमारे पास ओके ये वाली क्या है हमारी रेडियस है इसकी रेडियस है यदि हम ये वैल्यू निकाल लें तो हमें ये मिल जाए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये सब मिल जाएंगे डिस्टेंस जब नहीं ये वाले ने निकाल लें लेकिन हमको ये वाली वैल्यू पता टो एक्स वाई है ये तो क्या टो एक्स वाई है क्योंकि हम टो एक्स वाई खेचे जितनी ये है इतनी ये तो देखिए ये एंगल कितना वीटा तो यहाँ इस त्रिभुज में लेते हैं हम एंगल पी जे टी में त्रिभुज पी जे 
एटी में त्रिभुज पेज पी जे टी में देख लेते हैं तो कॉस बीटा यहाँ से निकालें पी जे टी में देखो आर बराबर क्या हो जाएगा आर मतलब कि रेडियस ऑफ मोहर सर्किल और बराबर रेडियस ऑफ मोहर सर्किल तो रेडियस ऑफ मोहर सर्किल क्या हो गया रूट में यानी ये वैल्यू आ रहे मान लें तो ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अब ये वैल्यू कितनी है ये वैल्यू ये वाली वैल्यू है हमारी ये वाली सिगमा एक्स माइनस सिगमा वाई तो अंडर उन सिगमा एक्स माइनस सिगमा वाई वाई टू का होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर यानी कि प्लस टो एक्स वाई का होल स्क्वायर ये क्या आ जाएगी हमारी रेडियस आ जाएगी ठीक ये मोर सर्किल की रेडियस ओके अब देखिए अब यहाँ कॉस बीटा देखते हैं निकालते हैं कॉस बीटा कितना होगा इसी एंगल में कॉस बीटा बराबर क्या होगा कॉस बीटा देखिए कॉस बीटा बराबर हो जाएगा हमारा कॉस बीटा क्या होता है आधार बट करण आधार कितना है हमारा आधार जे के ओके और करण कितना है जे पी तो आधार हो जाए जे के अपॉन जे पी एनी डाउट अब देखिए जे के बराबर कितना हो जाएगा जे के बराबर कितना जे पी जे पी कॉस बीटा ओके जे पी कॉस बीटा तो देखिए ये हो गया जे पी की वैल्यू कितनी है जे पी की वैल्यू आर है तो आर कॉस बीटा बराबर जे के की वैल्यू कितनी है जे एंड के जे के की वैल्यू कितनी है ये वाली जे के की वैल्यू कितनी है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई टू कोई डाउट अब यहाँ से इसमें इस वाले को भी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए इसे मान लो समीकरण एक इसे मान लो समीकरण नंबर दो देखिए अब यहाँ से देखिए साइन बीटा निकालते हैं सिमिलरली इसी प्रकार साइन बीटा निकालते हैं यहाँ से क्या निकलेगा साइन बीटा क्या है लंबट कर्ण यानी टो एक्स वाई अपॉन आर यानी कि आर साइन बीटा आर साइन बीटा वाला क्या टो इन टू एक्स वाई कोई दिक्कत आर साइन बीटा इज कल क्या हो जाएगा टो एक्स वाई इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लो इसको मान लो समीकरण नंबर थर्ड कोई डाउट अब देखो हमें निकालनी है ओ टी की वैल्यू ओ टी की वैल्यू मतलब कि ओ टी मतलब सिग्मा एन की वैल्यू निकाल तो देखो ओ टी बराबर क्या हो जाएगा ओ टी बराबर यानी कि लंब प्रतिबल लंब प्रति बल ओ टी बराबर ओ टी बराबर कितना होगा ये ओ जे प्लस ये जे टी है कि नहीं यानी ओ जे प्लस जे टी बराबर ओ जे 